Hola mis queridos televidentes, eh, como siempre bienvenidos a este su programa La Vitrina, con mucho gusto los está acompañando Isabel Velázquez y recuerde que nos pueden contactar al 319-213-3466. Bueno, como siempre, como cada semana, siempre lo digo, lo reitero porque vienen muchas cosas maravillosas que yo sé que a todos nos va a encantar el programa de hoy, así que bien pegaditos de sus pantallas porque hoy va a estar muy femenino y yo sé que todos van a estar ahí a ver cómo es que vamos a elaborar más cosas navideñas, pero eh, algo muy particular, que yo sé que eh, va a ser muy creativo y que todo lo vamos a llevar, pues, eh, eh, bueno, vamos a llevar todo esto a cabo, toda esta parte manual. Eh, tenemos aquí invitadas muy especiales, eh, con nosotros está Laura Marcela y nuestra invitada Gloria Inés Sepúlveda. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Isa, muy bien. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias por compartir todo ese conocimiento con nosotros. Bueno, vamos a hacer hoy decoración de uñas. Sí, señora. ¿Cierto? Pero lo que había hecho inicialmente, que es muy particular, porque digamos que no es muy común que pintemos eh, o maquillemos cosas navideñas en uñas. Ajá, eso es algo que apenas estamos como innovando, porque cada día en las uñas salen más estilos, más cosas, entonces es como meter esos dibujitos en las uñas que son algo tan pequeñito. Claro, y que ahorita estás en apogeo por la parte de, de, de Navidad que estamos, eh, ahorita que se viene, siempre pues como vamos a ver nuestras uñas, como se nos van a ver con un muñeco de nieve, con un Papá Noel, bueno, algo, algo chévere. Sí, <risa> bueno, vamos a, a invitar a nuestros televidentes a que tomen papel y lápiz porque vamos a dictar nuestros materiales. Pincel triple cero, acrílico colores surtidos, esmalte colores surtidos, punzón, palo naranja, alicate, espuma, removedor, algodón y pegador. Bueno, yo creo que ahorita vamos a explicar un poquito qué es cada cosa porque hay muchas, muchos nombres que, no, que dice acá que no los entendemos. Exacto. <risa> bueno, señorita, bien pueda, te cedo bueno, el paso. Entonces vamos a empezar a hacer como muñequitos de nieve, Papá Noel, pingüinitos. Entonces vamos a empezar. Tenemos las uñas ya desmaquilladas. desmaquilladas. Uh -huh. Entonces yo trabajo con la lima pequeña. ¿Por qué la parto? Porque es más fácil llegar a los espacios de los lados. Entonces, bueno. ¿Que con ella entera larga? Sí, porque la larga solamente se gastan los dos espacios de los lados y el de la mitad se, siempre, siempre se queda. queda ah, qué bien, está muy buena la observación. Entonces ya, pues se supone que limamos ya todas las uñitas. Exacto. Aquí la hacemos de una forma rápida, pero listo, acá se lima todas las Sí, porque las ya las tenemos pues preparaditas, ¿cierto? <risa> Utilizo base de ajo, que es preparada, yo la sí. preparo con eh, formol y medio ajito para, eso sirve para el crecimiento y, las, y que la uña se vuelva. Se fortalezca. Sí. Ah, bueno, sí, porque es que nosotros, eh, hay, hay muchas... Muchas personas que tenemos las uñas muy débiles, entre ellas yo pues que las uñas no me crecen, sí. entonces podría ser eh, una buena opción. El ajo de hecho, comerlo también es muy recomendable, entonces Exacto, no entonces, lo vamos a aplicar en las uñas. Yo, bueno, ya aplicamos las bases. Las bases. Muy bien. Vamos a hacer, ¿Qué vamos a hacer, eh, Marcela? ¿Qué vamos a decorar? Vamos a, en esta mano vamos a decorar navideño, ¿cierto? Sí. Para diciembre. Y en esta les voy a enseñar a hacer la torre Eiffel. Y unos decoraditos así como una bicicleta. Más sencillitos. Más sencillos. Bueno, vamos a ver de pronto de todo un poquito. Que es lo más lo, lo que queremos eh, hacer con las dos manos. Es que nuestra modelo pues eh, pueda llevar, eh, podamos en cada uña hacer como algo distinto, pero para que todos tengan idea. Y que, pues, como siempre, o sea, cada uno elija qué es lo que quiere. Exacto. Bueno, la Torre Eiffel también es ahorita. Sí, ahorita les enseñas Un apogeo tremendo. Para sí. todo, para cuadros, para. <risa> Para todos esos se utiliza la torrita. Bueno, entonces ahí ya fui que el esmalte en la base y okay. ahora voy a empezar a aplicar ese azul nacarado para hacer en él el muñequito de nieve. El muñeco de nieve. Ah, bueno, que aquí de pronto tenemos una muestrecita. Yo no sé si de pronto la cámara no, no la alcanza ahí a apreciar. Marce, te, veo algo que hay muy particular aquí que trabajas con acrílicos. Sí. Esto pues realmente no, no, no pensé que las... En los centros de, de, de belleza trabajaran con esto. ¿Por qué el acrílico? Yo trabajo con acrílico porque es una manera más fácil de decorar. O sea, el esmalte en sí, uno empieza a, a decorar con esmalte y se va secando. En cambio, usted con una gotica de acrílico hace todo el dibujo entero. Ah, qué bien. Y excelente. se desliza. Y me va a durar más. más. Sí. 
Bueno, yo ahí tengo entonces. gentas que pues no hacen nada en la casa, no hacen oficio y les duran las uñas mes y medio. Ah, increíble. No se a les... lo mismo un privilegio que a uno le duren las uñas mes y medio. No se les decorora fácil y el acrílico, si usted utiliza una buena base y un buen secante, dura, intacto. Ah, bueno, ahí tenemos entonces nuestra estilista profesional, pues que ella es experta en la parte de decoración de uñas. Vamos a aprovecharla porque realmente hace cosas muy lindas. Eh, lo que tenemos aquí en el set, pues apenas es como una abrebocas de lo que ella trabaja. Pero hay muchos, muchos. Pueden llevar la foto, pueden... Ahorita que se llega toda la época de, de eventos, que son primeras comuniones, eh, confirmaciones, sí, yo hago de grados. Todo. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a, a... Ahorita pues ella nos da los números de teléfono y vamos a, a ver cómo vamos a interactuar con, con Marcela. Bueno, bueno entonces, Marcela, acá le estoy vas? aplicando diferentes colores para poder maquillar ya encima de ella. Entonces, acá le apliqué un azul cielo, un azul oscuro y una es una carada. Bueno, aquí es porque vamos a, a aclarar, ¿cierto? Sí. Aquí es porque vamos a enseñar a trabajar varios modelitos, pero realmente no es porque las uñas pues vayan en todos los colores, ¿no es ¿no? cierto? Tal. No, sí, aquí es porque vamos a hacer varias cosas para poderles enseñar más, porque si hacemos una, o sea, sería como una huevoca. Y perder el tiempo, evento. ¿cierto? Ajá. Porque la idea es aprovechar el tiempo aquí en el, en el, en el programa. Entonces... Bueno, veo que vas a aplicar también base blanca. Voy a aplicar la blanca para hacer el Papá Noel de la uña entera. Bueno, entonces los acrílicos solo es para la parte de decoración, solo porque de decoración. resto vamos a utilizar los esmaltes Esmalte, normales, sí. ¿cierto? Ah, bueno, okay. eh, El acrílico, es, vean, yo tengo casi todos los colores, hay, yo los compro, los chiquiticos los compro en cualquier tienda del peluquero y los grandes los mando a traer de Medellín. Los grandes son como, hay hasta 200 colores que ah, sacan. Bien. Entonces, o sea que hay una gran gama sí, de los con colores. la que se puede trabajar. Entonces, acá vamos a hacer Navidad y acá vamos a hacer los normales. Algunos otros motivos, exacto. Les voy a enseñar la 5 difuminación, pues de la difuminación de 5 colores. Bueno, Entonces, esperemos que nos alcance el programa sí. para tanta cosa. No, no sí alcanza. Que es lo más importante, que podamos eh, empezar a descubrir todas esas cosas novedosas, porque es uh -huh. lo que decíamos ahorita, apenas en las uñas está como ese apogeo uh -huh. de hacer motivos navideños, me parece súper chévere. Sí. Bueno, vamos a vestirnos Navidad, de Navidad de pieza a cabeza. Sí, sí. La casa la vestimos de Navidad, <risa> nosotros nos vestimos de Navidad. Exacto, sí. Bueno, entonces dejemos esta acá y empecemos con las navideñas hasta donde. Ok. Entonces, ese es el pincel triple cero. Ustedes ven que viene un poquito gruesecito, con el alicate le quitamos pelitos, bueno, ¿hasta qué punto sabemos qué pelitos le quitamos a Imarse? Hasta que no se abra, hasta que usted lo mojan sí. y ya no se vaya a abrir porque nos dañaría el decorado. Claro. No, y debe ser una punta muy delgadita sí. para que nos dé, pues la idea es que nos quede bien pulido. Entonces okay. ya miramos y el pincel ya queda delgadito sin ningún pelito por fuera. Entonces vamos a empezar. Cogería el acrílico blanco, lo sacudo un poquito y pongo la la gotica acá Sería la bueno, sí, y rinden bastante los, los acrílicos sí eso los tengo hace año y medio ah, los de colores los tengo hace o sea año que, y medio bueno a la hora de lanzarnos a, a que nos genere se nos vuelva un, una fuente de ingresos para nuestra para nuestro hogar pues bueno ahí hay mucho que sí. aprovechar entonces cogería el punzón haría una bolita acá Y una bolita más abajo, serían dos bolitas. La de abajo un poquito más gruesita, pues más redondita. Marcia, ahí tendríamos que esperar que el esmalte estuviera bien seco, ¿cierto? Sí, aunque la ventaja con el acrílico es que el acrílico seca instantáneamente ahí mismo encima del, del, esmalte. del esmalte. Bueno, hay algo muy chévere, Marcia, que me estabas eh, comentando que los acrílicos, si nos equivocamos, eh, se puede limpiar con agua, y o sea, se puede alcohol. retirar con agua. Uh -huh. Eso me parece muy chévere porque muchas veces suele suceder de que tenemos que desmaquillar toda la uña y volver a empezar de cero. Exacto. Esta es la ventaja que nos da los, eh, maquillar las uñas con los acrílicos. Entonces ya con el pincel lo voy delineando más para que me quede más redondito, ¿cierto? Lo pules. Ajá, Ahí lo voy la... puliendo. Muy bien. Bueno, Marci, me contabas que con esto llevas trabajando cinco años y aparte de eso, ¿qué más haces? Aparte de maquillar eh... las uñas. Yo soy estilista profesional, yo hago de todo, yo hago corte, cepillado, todos los químicos, eh, el alisado, peino, maquillo. Ah, no, excelente, bueno, aquí tenemos entonces una persona todera, como se dice, sí, <risa> todo. Le, le hace todo un poquito. Ajá, y todo lo realiza a domicilio. Ah, qué bueno, bueno, ya sabemos que no vamos a encontrarla en un punto fijo, sino que vamos a ahorita estar muy pendientes de los teléfonos que ella nos va a decir porque vamos a... A, a molestarla bastante ahorita que se llega una temporada tan dura, tan pesada. 
Entonces necesitamos muchas estilistas. Sí. Y acá vamos a hacer el pingüinito. Entonces, Muy bien. Espera, para ir trabajando al ritmo. Entonces con el punzón, con el mismo blanco, mire que no se sí. seca, mira que todavía está, todavía está, ah, qué está chévere. húmedo. Cojo el pincel, el punzón y hago dos bolitas de acá, punticas. Ok. Hago dos bolitas y Muy bien. una bola acá. Pero una, ola, una bolita más abierta. Bueno, veo que el punzón es un, una herramienta muy importante en la decoración de uñas. Sí, bastante. Entonces, con el pincel lo vuelvo y lo delineo para darle la forma. Bueno, siempre delinear, para eso el pincel lo, le, le, le bajamos un poquito el, el espesor de los, de los pelitos para que él nos dé toda esa parte estética. Porque sí. realmente, pues, digamos que el maquillaje de las uñas depende mucho de la decoración. ¿Cierto, sí. Marcia? O sea, sí, sí. El, el, estoca, el, el toque final. Sí, porque hay personas que podemos maquillar solamente y hay otras que sabemos decorar, porque el decorador está en el apogeo total, Exacto. o sea, cualquier persona. Sí, ya pocas personas dicen, ah, no, déjamelas así. Es muy, muy contadas las que... Las Entonces, que... acá vamos a hacer una casita. Una casita, ok. Sí. Entonces, cogemos el café. Una casa navideña. Una casa navideña. <ríe> muy bien. El acrílico café y empezamos. Bueno, y lo, que, y lo que nos queda de pronto restante en las tapitas se puede volver a... No, ya. eso se pierde, ah, pero bueno, como okay. es, en sí es tan económico, un tarrito de esos vale 1.500, o sea, es más económico comprar eso que comprar un esmalte? esmalte de 3.000, 4.000 pesos, sabiendo que el acrílico dura más. Ah, es súper chévere. Entonces, la casita la vamos a hacer desde la mitad de la única. Entonces... ¿Desde la mitad? Sí. Ok. Hacemos primero como un cuadradito ese sí trabajamos con el pincel. Bueno, ese no va a manitar el punzón para nada. Eh, no, por el momento no, porque esto sí es más de líneas. Ok. Bueno, y si de pronto no estamos muy expertas en la parte de, de, de linear, entonces vamos a coger una tablita, vamos a coger un papel o algo y vamos uh -huh. a empezar a hacer líneas eh, con el pincel para que vamos cogiendo práctica. Yo sé que aquí hay muchas personas eh, que les gusta la parte de maquillaje, de, de maquillar uñas, uh -huh. les llama mucho la atención, pero a veces no se atreven, a veces les da miedo porque digamos que en sí la decoración así tan pequeña es complicada. Es muy complicada. Entonces hacemos la, el cuadrito y arriba hacemos un triangulito, Entonces hacemos un triangulito, como esas casitas que uno hacía en el colegio. Sí, sí. De esas hacemos acá. El ¿sabes? cuadrito y el triangulito arriba, arriba sí. Arriba, ajá. Muy bien. Listo. Ok. Eso uno ve, no, eso ahí no hay forma de nada, pero cuando uno le va llenando más las cositas se va viendo claro, la no forma. Sé. Bueno, mientras eh, vamos a hacer ahí un stand-by, eh, porque nos vamos a un corte comercial, ya regresamos, no se despeguen de sus pantallas, que vamos a ver cómo van a quedar estos motivos navideños. Bueno, mis queridos amigos, bienvenidos, aquí estamos de regreso con más de la vitrina. Bueno, Marce, aquí bueno, vamos con nuestra casita. Sí, seguimos con la casita, ya teníamos el cuadrito, el triangulito, como esas casitas de infancia, aquí hice como... Ok, ya, yo quito un poquito de punto, esto de aquí, eso, Aquí hice eso. como un arbolito uh -huh. y ya como el rito, ¿cierto? Porque como estamos en Navidad, eso es nieve. Nieve, exacto, hay que hacerlo con el aspecto de nieve, entonces ya, <risa> por efectos. Ajá, entonces ya delineo el triangulito con blanco. Lo alineo con blanco para darle más el efecto a la casa. Ok. Ah, bueno, la delineamos para poder que nos dé la forma. Ajá, acá le hago como una puertecita. Sí. Súper linda. Y una ventanita. Bueno, ahí tenemos cuatro motivos navideños. A ver cuál de todos podemos escoger. Eh, a ver, eh, pongamos la punto un poquito más de frente. Exacto, para que podamos apreciar. Déjame un momentico más. Eso. Ya la podemos apreciar un poquito. Bueno, ahí vamos con los otros, pues. Eh, ya habíamos dicho que las bolitas Ajá. y toda la cuestión. Bueno, entonces, seguimos entonces acá con el pingüinito. ¿Qué sé? El de la mitad es un pingüinito. Con negro. Vale, porque no te conoce un poquito más para... Eh, exacto. <risa> Qué pena la molestar, pero es que la idea es que los televidentes no se pierdan nada. Con negro le vamos dando 
la forma. Entonces sí. la delineamos acá, empezamos desde la mitad a delinearla, pero de una forma más gruesa. ¿Esa es cuál no hace? Ese es el pingüino. El pingüinito. Vamos ah, a hacer okay. el pingüino acá. Muy bien. Entonces la delineamos. Pero vemos que el pincel es... Marce, una cosa importante, a estos, a estos acrílicos no hay que mezclarles agua ni nada. No. Nada, ellos se dejan esparcir fácilmente. No, y es súper fácil trabajar con ellos, eso desliza, porque, porque usted trabaja con esmalte y tiene que ir como limpiando, Exacto. porque se va secando, en cambio esto, uh -uh, con eso no tenemos problema. No tiene ningún inconveniente, no se seca sino cuando está eh, aplicado en la uña. Exacto. Muy bien. Bueno, vemos que le está mandando como la forma del cuerpecito y los ojos. Uh -huh. ahí, le vamos, ahí, ahí vamos, ahí vamos, muy bien. Bueno, lo podemos hacer en cualquier fondo, en cualquier fondo navideño, un fondo negro. Él siempre, siempre va a jugar el blanco, y el, el, el blanco, el negro y el rojo, pero él lo podemos hacer sobre cualquier en fondo. En amarillo, en amarillo, amarillo también queda muy bonito. Entonces muy acá bien. le vamos dando la forma. Si usted lo quiere más grueso, solamente seguirle delineando. Ok. Lo que es por el tiempo. Sí, muy bien. Acá al Papá Noel le vamos a hacer el sombrerito. ¿Cómo se hace el sombrerito? Arriba se hace una rayita. Es el muñequito de nieve. Sí. Muy bien. Se hace una rayita. Y aquí arriba se hace un cuadrito. Uh -huh. Bueno, esto yo veo que lo, lo, todos los motivos que haces tienen su, sus detalles. Sí. Todos son minuciosos y que no se les pierda ningún detalle. Entonces, eso es lo que los hace especiales. Exacto. Acá adelantamos cómo se hace el gorrito. Es como hacer tres montañitas rojas. Se hace las tres montañitas rojas y se pinta la parte de arriba. Ok. Y ya con el color piel se hace la forma de la carita. Muy bien. Queríamos hacer la carita. Esa. La carita. ¿Qué? Vamos a estar, ahí estamos haciendo un Papá Noel. Que teníamos la base blanca. Uh -huh. Simplemente le hicimos una sombra negra, eh, perdón, roja. roja. En la parte de arriba que simula el gorro. Y ya le vamos a pintar ahí la carita. Es en forma ovalada. Bueno, y como siempre, como yo siempre lo digo en nuestro programa, aquí es para que la creatividad fluya, eh, que todos nos vamos identificando a ver con qué es que nos vamos a. a, 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 a ver, ¿cómo se dice? a meter, ¿cómo, cómo, cómo es que vamos a practicar y cómo es que vamos a empezar a ensayar todas las, todos los programas que hemos hecho hasta ahora. Entonces, bueno, vamos a ver si nos tiramos al agua todos y hacer manualidades. Seguimos con el pingüino y hacemos cuatro bolitas Muy para bien. hacer el gorro. Ah, excelente. Hacemos cuatro bolitas, mientras que medio se seca, le hacemos al muñequito de nieve una rayita en la mitad de las dos bolitas para hacerle la, la bufanda. Ah, bueno, eso está muy práctico, eso es de la carrera. <risa> sí, entonces ya acá la bufandita. Muy Ahí bien. Y la bufanda. Uh -huh. Con el mismo pincel cogemos el negro y le hacemos las dos, los dos ojitos los al dos muñequito. Ojitos. Uh -huh. Ahí me quedaron un poquito uh -huh. gordito, pero bueno. Y con el blanco le hacemos las manitos. Muy bien. Ah, bueno, ahí veo que sobre la uña nos le salen las manitos. Sí. Excelente. Entonces, ahí me falta la naricita del muñequito, la hacemos rosadita o la hacemos moradita, el color que usted le quiera poner, o naranjada. Esa es la del muñequito de nieve, la, la que estamos hablando, ¿cierto? Nieve. Muy bien. Bueno, ahí vemos incluso que la bufanda tiene rayas, sí. la bufanda es estampada. Sí, la bufanda, <risa> la hacemos las rayitas verdecitas. Verde y blanca, que pues es... es es lo, lo normal de la bufanda navideña. Exacto. Entonces ya le hacemos las rayitas. Mira que de que ahí mismo. No Muy sé. Bien. Excelente. Con el rojo, aquí en el pingüinito, le hacemos la forma del de el gorrito acá arriba. Entonces le hacemos para un lado. Para que le dé más de rojo, le puedes hacer primero el, el gorro blanco y ya lo delineas con rojo. Muy y bien. lo rellenas. Pero acá lo vamos a hacer directo. Marcio, ¿normalmente este, este tipo de diseños se utilizan en qué uña, eh, en todas? O... No, las uñas que más se decoran es esta y esta, okay. son las que más se decoran, las otras sí se haría, pero más sobre. Sencillas. Más sencillitas. Sí, porque nos quedaría de pronto la mano ya muy cargada de sí. cosas y no se ve tampoco bonita, ni se ve estética, ni se ve delicada, porque en última lo que queremos es que nuestra mano sea, se vea muy, muy femenina. Exacto, entonces acá la delineamos, mira que va quedando. Uh -huh. Muy bien. Le hacemos los dos ojitos también al pingüinito. Bueno, si de pronto nos, nos, lo vamos a hacer más pequeño, porque hay personas que tienen las uñas más pequeñas, Marce. Es, 
disminuir el tamaño. Es disminuir el tamaño. Disminuir el tamaño porque dicen que las uñas es muy difícil decorar en uñas pequeñas, ¿no? Es lo es exactamente mismo, lo, lo mismo. mismo, solo que hay que tenerlo más, hacerlo más, sí, un poco más pequeño. Y la nariz se hace un triángulo, pero para abajo. Uh -huh. Muy bien. Listo. Bueno, Entonces acá bella, ya va que quedando sencillo, la parte navideña. Uh -huh. Al Papá Noel ya le hicimos la carita, la carita en una forma ovaladita. Muy bien. Y le hacemos los dos ojitos negros. Bueno, ¿cuánto tiempo espera se secan los acrílicos, Marce? Mientras usted decora la otra uña y no se Ya le se le va secando. Mm. Bueno, y esto tenemos que sellarlo, lógicamente, porque sí. si no se nos va a correr con el agua. Sí, sí hay que sellarlo con, con el secante. Yo trabajo con secante gel que seca en cinco minutos. Las Ay, uñas ya quedan secas en cinco minutos. Bueno, que eso es una cosa bien aburridora también cuando uno tiene que esperar que se le sequen uh -huh. las uñas. Uno por lo general es bien inquieto. Sí. <risa> Ahora la casita la vamos a hacer rayitas a la puerta, como para darle el toque navideño. Le hacemos las rayitas y al techo. También le hacemos las rayitas. Bueno, como ya les he dicho, esto apenas es un abrebocas. La cantidad de cosas pues, que hace Marcela es, es muy bonita y bueno, vamos a aprovechar bastante. Listo, ahí ya tenemos las uñas navideñas. Déjala ahí un momentico. Exacto. Muy bien. O sea que ya eso nos quedaron listicas. Ya nos quedaron listas. Ya se echa Ahorita secante. simplemente es echarlas el secante, listo. Bueno, me parece muy chévere porque vamos a ver la otra faceta, ¿cierto? Ya pintamos lo de Navidad, pero vamos a ver la otra faceta. Bueno. A los que no quieren navideño. Exacto. Eh, les voy a enseñar a hacer un difuminado de cinco colores. Utilizamos fucsia, azul y este amarillo. Tiene que ser este color porque si no, no difumina. Entonces, ¿qué hacemos? La base de blanca, ¿cierto? A ver, pero yo quito un poquito de maltes por acá porque entonces nos va a tapar. Exacto. Le ponemos el azul como hasta la mitad. Ponemos azul... ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Un difuminado, un de, cinco difuminado color, okay. de cinco colores. Acá encima del difuminado que se puede trabajar. Se puede trabajar libelda, se puede trabajar eh, animal queen en cebra, en leopardo, se puede trabajar los besitos. Ah, qué chévere, o sea, hay mucho que hacer. Pero como base principal sería el difuminado. Sí. Azul, fucsia en la otra parte, pero en la parte de arriba. Pero Dejan entonces serían colores espacio. así fuertes. Es, no, se tiene que trabajar con esos tres colores. Tres colores, ok. Sí, para que demos los cinco colores. Ok. Marce, bueno, mientras tú haces ahí nuestra difuminación, nos vas diciendo, tú dictas clases, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, yo dicto clases personalizadas, eh, he enseñado en varias peluquerías de Río Negro a hacer, pues, a decorar. A decorar, muy bien. Es, mis números son 319-626-4331, lo que necesite. Ah, qué bien, excelente. Ahí la tenemos, pues, entonces, Marcela, yo sé que va, va a haber muchas personas interesadas. Vamos a hacer, mientras se seca eso, les voy a enseñar la Torre Eiffel, que es un poco, que está en mucho apogeo y es un poco fácil de trabajar. Ah, bueno, listo. Venga, vamos a ver. Espero pues que nos dé para todo, porque la idea es esa, de que vamos a aprender muchas cosas en nuestro programa. Le hacemos una rayita. Encima de esa rayita hacemos otra, más delgadita. Y la cerramos. Entonces, ¿qué vamos tenemos esta. Acá hacemos dos palitos. Bueno, para eso también en Mar se venden stickercitos y cositas. También venden mucha, sí, digamos, muchas trampitas para, para las personas, por ejemplo, que no saben dibujar. Exacto, pero el sticker no dura tanto en la uña, se ah, cae bueno. con el agua. Sí, es mejor más bien entonces trabajarlo con los acrílicos. Hacemos otras dos líneas. Acá. Y juntamos esta con la de abajo. Y esta con esta. Y acá arriba también hacemos otras dos líneas. Va quedando así. No tiene, va teniendo forma, pero uno se la va dando. Muy bien. Volteemos un poquito la mano. La así. torre Eiffel solo iría negra y blanca. Sí. Y, no? Pero se le puede hacer con corazones a los lados, con rosas. Ah, bueno, excelente. O sea que... Ahí podemos, a la Torre Eiffel le podemos hacer esos agregaditos, sí. ¿cierto? Agregarle algunos otros diseños. Bueno, y para las flores, ¿qué tal? También eh, sí. te va muy bien con la parte de flores, porque sí, hay muchas sí. personas que nos gustan mucho las flores. Sí, no, yo hago las flores de los cinco pétalos, hago las flores, las rositas que se Exacto. están usando, las rosas en cinco pétalos también, que es algo raro, que yo las he decorado y me dicen, ay, pero es que nunca me han hecho una... Una flor así. Aquí la Torre Eiffel me quedó un poquito rara, pero. Ah, por qué el linda, tiempo. ¿no? Pero, se les, pero sí se entiende la Torre Eiffel, claro. Entonces, 
le vamos a hacer corazones así de afán, yo me pongo el esmalte acá. <risa> o sea que tú no puedes mantener las uñas de, eh, maquilladas. No. <risa> acá y le voy a hacer corazones como para darle más efecto. Ah, bueno. Y si queremos dejar de pronto la Torre Eiffel solita, pues para que no se nos vea, como les digo yo, muy cargada la uña, pues no hay problema, Marce, ¿cierto? No, no Dependiendo problema. para lo que, Pero la ocasión que, que lo necesitemos. Ah, ok. Entonces acá, en esta, ¿por qué les digo que este esmalte es el más importante? Porque es el que da los colores. Uh -huh. Muy bien. De rosado y, a, y amarillo queda anaranjado. Y de verde y amarillo queda... De, perdón, de azul y amarillo queda verde. Ah, excelente. Bueno, vamos a ver. Entonces ya paso esta acá en la mitad. Ok. Muy bien, Marce, pues no, me encantaba, mejor dicho, con tanta creatividad. Que y fluye. quedan los cinco colores. Ah, ya, o sea, no la tenemos que difuminar. No, quedan los es, cinco colores. Bueno, a ver, vamos a mostrarlo aquí en la cámara. Déjala ahí. Exacto, así. Y mostrémosla esta también para que todos nuestros televidentes pues aprecien todo lo que Marcela pues elaboró en el día de hoy y que vamos a hacer más cosas, ¿cierto? Sí, Porque claro. la creatividad en los artesanos no tiene límite. Uh -uh. Entonces, mejor dicho, bueno, y en esta negra vamos a hacer alguna otra cosita. La negra se puede hacer, les voy a enseñar la rosa de cinco colores, de cinco puntos, sería uno, dos, tres, cuatro y cinco, y se unen. Ah, ¿Y eso es qué? Esa es una ah, rosa. una flor es hermosa. Es una flor, y encima de la flor se aplica el color, ¿cierto? Encima de la flor se aplica el color y ya se delinea como fue la forma de la rosa. Ah, bueno, pero sin embargo aquí nos quedó, nos quedó linda así, digamos que sencilla, ¿cierto? Uh -huh. No más, pues, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa, como te lo dije al principio, eh, felices, pues yo sé que todos los televidentes van a quedar encantados, van a quedar con esa inquietud de buscarte. Eh, bueno, y a nuestra invitada también, muchas gracias por... Por, el, por poner sus manos <ríe> para nuestro mostrario. Y a todos los televidentes, no se pierdan, la próxima semana también venimos con más cosas de la vitrina. Y bueno, bendiciones para todos. Eh, chao, chao.